शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनम छायीत्सोपात गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेशर गुरसाक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम व्यासाय विष्णु व्यासूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधे वासीय नमो नम कूजन राम रामीति मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाकोकल श्रुतिस्मृतिपुराणा आलय करुणाल नमा भगवत्दशंकोकशंकर्धाव संपृक्त वागर्ध प्रतिपत्त जगत पितर वंदे पार्वती परमेशर सूक्ति समग्रयत स्वयमीव लक्ष्मी श्रीरंगराज महिषी मधुर कटाक्ष वैदग्ध्यवर्णगुणकुंभन गौरवैरिया कंडूलकर्णकुहरा कवयोधय हईमोर्धपुंड्रमजहन्मकुटम सुनासम मंदस्मितकुंडलचाखंड बिंबाधर बहुदीर्घकृपाकटाक्ष श्रीवेकटेशमुखमत्मसन्निधत्ता विमलपटी कमलकुटी पुस्तकुद्राक्षस्तहस्तपुटी कामाक्षी पक्ष्मी कलित विपंची विभासी वैरिंची मनोजम मरुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठ वातात्मज वनरयूध मुख्यम श्रीरामदूत शिसा नमा अपदापहर्ता दाता सर्वसंपदा लोकाभिराम श्रीराम भूय भूय नमा यहां स्वरूप सब के नमस्कार यह नैमिषारण्यों बड़ेट अत्यंत परम पवित्र प्रदेश में भागवत गुजरीगल निजें परमेश्वर या निर्हेत कृपा कटाक्ष वीक्षण श्रीमद्भागवत व्यास महर्षि चेत रचिपबड़ी भागवतमून बड़े माट एंदकनी पोतन गारे भागवत में चपार मूड़ विषय प्रतिपादी दाँ भागवत मोनी पीलूँ मूड़ विषय गायत्री परदेवत वैशिष्टिया आम ओक वैभवा प्रस्तुति चुकी ग्रंथम उ रेडवदी वृत्रासुर संहारा प्रतिपादी उ मूडवदी लोकलूड धर्मा अंदी उ मूड़ू प्रतिपादे दाँ भागवत मोनी पीलार व्यास भगवा भागवता मन अर कोसम अच्छा पोतन गार दाँ आंध्रीक मन की अट्ठे परम पावन भागवत यलवेला श्रवण चयवल ब्रतिकू चवल ग्रंथम का चपबड़ेदना उ अभी भागवत एंतकाल भागवत चलवाली अंत मन ओक आखरी ऊपर पर्यत भागवत चूने भागवत विंटू उ भागवतम भगवंत कथल को संबंधी भागवत कथक संबंधी समाहार स्वरूप अंत का अभी ज्ञाकांड की व्याख्यान व्यास ने ब्रह्मसूत्राचा तप वेदम ओक रेडव भागम ज्ञाकांड के नीन व्याख्यान चयलेकोने अंदर की अंदीला भगवत्कथल भागवत कथल भक्ति वैराग्य ज्ञान ओक प्रबोधम चयगल और ग्रंथा इव्वेकोन नैराश्या पे अंत महानुभा नैराश्यमें उत्पन्न अद्भुत मैं पुराण भागवत अटंट भागवत मोटमोद एवर विंटे परीक्ष महाराज गार शुक ब्रह्म दर वि तरवात शौनकादि महर्षु सूत इदे नैमिषारण्य प्रांगण में विन अरण्य प्रांगणा की नैमिषमोन पेर नैमिषारण्यमोन पीलार एंचेत अला पीलचार अंटे और इंका कलियुग प्रारंभ क्वापर युग चिट्टरी कल संप्राप्तमें इंक कृष्ण भगवा अवतार परसमाप्ति जरिपोई 
అటువంటి సమయంలో ఇక వచ్చేటటువంటిది కలియుగం అని కలియుగంలో ఉండేటటువంటి వ్యగ్రతలు ఎలా ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఋషులు వ్యధ చెందారు ఇంత భయంకరంగా ఉంటుంది మనస్సుని అన్ని వేళల రజోగుణంతో తమోగుణంతో ప్రకోపం పొందేలా చేస్తుంది కామభూయిష్టమైనటువంటి మనస్సుని తయారు చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళి మనందరం కూడా కూర్చుని అనుష్ఠానం చేస్తే కలిపురుషుని యొక్క ప్రవేశము ఉండదు ఏ ప్రదేశమునకు వెళ్ళి నివాసం చేసినంత మాత్రము చేత ఇక సంసారము ప్రవర్తించదు అటువంటి భూభాగము ఏదైనా ఉన్నదా వాళ్ళకు అనుమానం వచ్చింది సృష్టికర్త చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు కనుక వారందరూ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు భూమండలంలో అటువంటి స్థలం ఏదైనా ఉంటే మాకు తెలియచేస్తే మేమందరం అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేస్తాం ఎందుకంటే కలి యొక్క ఉద్ధతి చేత కలి యొక్క ప్రకోపం చేత మళ్ళీ మా యొక్క తపస్సులు పతనమైపోయేటటువంటి స్థితి సంభవించదు కనుక అటువంటి భూభాగం ఎక్కడున్నదో తెలియచేయమని అడిగారు అడిగితే అటువంటి భూభాగాన్ని తెలియచేయడం కోసం బ్రహ్మగారు దర్భలతో ఒక చక్రాన్ని తయారు చేసి దుల్లించారు ఆ చక్రం యొక్క నేమి ఇరుసు ఎక్కడ విరిగి పడిపోతుందో ఇక ఆ చక్రము దొల్లదో అది కలిపురుషుడు ప్రవేశించినటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి ప్రాంగణమని అక్కడికి ప్రవేశించడం అక్కడ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించడం అక్కడ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు వినడం మోక్షమునకు హేతువులని భగవంతుని యొక్క విశేషమైనటువంటి కృపకు సాధనములని కాబట్టి మీరు ఈ చక్రం వెంట వెళ్ళవలసింది అని బ్రహ్మగారు నిర్దేశించారు ఆ దర్భలతో తయారు చేయబడినటువంటి చక్రం వెనక ఋషులందరూ బయలుదేరి వచ్చారు ఆ వచ్చినటువంటి చక్రం భూమండలం అంతా తిరుగుతూ వచ్చి ఈ అరణ్య ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించిన తరువాత దాని యొక్క మేమి అంటే ఇరుసు విరిగిపోయింది విరిగిపోయి ఆ చక్రం ఇక్కడ పడిపోయింది అది దర్భలతో చేయబడినటువంటి స్థూలమైన చక్రము పైకి అయినప్పటికీ అది సంసార చక్రము సంసార చక్రము అన్న మాటకు అర్థం సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం వసంతి మచ్చితో హృదవు విశివానంద లహరి అంటారు శంకరాచార్యులు వారు జనన మరణ చక్రము యొక్క పేరే సంసార చక్రము మళ్ళీ పుట్టడం మళ్ళీ చావడం మళ్ళీ పుట్టడం మళ్ళీ శరీరం విడిచిపెట్టడం అందుకే పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరీ చయనం ఇహ సంసారీ బహు దూస్తారీ కృపయా పారీ పహి మురారీ అంటారు అలా పుట్టి చచ్చి పుట్టి చచ్చి ఎడతెరిపి లేకుండా అసలు విశ్రాంతి లేకుండా ఈ జనన మరణ చక్రంలో తిరుగుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఇక మళ్ళీ ఆ చట్రంలో తిరగవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా శాశ్వతమైనటువంటి విరామాన్ని పుచ్చుకుంటాడు ఎందుకని అంటే జనన మరణ చక్రము ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో మనకి కపిల గీతలో భాగవతంలోనే చెప్తారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి వేరొక శరీరాన్ని పొందాలి అని పరమేశ్వరుడు జీవుడి పట్ల నిర్ణయం చేసినప్పుడు అది ఎంత క్రమంలో జరుగుతుంది అంటే ఒక గొంగళి పురుగు ఒక ఆకు మించి బయలుదేరి ఇంకొక ఆకు మీదకి విడుతోంది అనుకోండి ఈ ఆకు చివరి వరకు వస్తుంది శరీరం అంతా చివరి వరకు వచ్చేసిన తర్వాత తల ఒక్కటి పైకెత్తి పక్కనున్న ఆకు మీద పెట్టి పాకడం మొదలు పెడుతుంది యువతల ఉన్న ఆకు వంగిపోతుంది తన శరీరాన్ని క్రమక్రమంగా పక్క ఆకు మీదకి జరుపుతూ యువతల శరీర యువతల ఉన్న ఆకు విడిచిపెట్టి అవతల ఉన్న ఆకు మీదకి వెళ్ళిపోతుంది యువతల ఉన్న ఆకు విడిచిపెట్టి అవతల ఆకు మీదకి ఒక గొంగళి పురుగు పాకుతూ వెళ్ళిపోవడం ఎలా ఉంటుందో అలా ఈ శరీరములో ఉండేటటువంటి సూక్ష్మ శరీరమైనటువంటి పంచేంద్రియములు మనస్సు ఏదో ఒక రంధ్రాన్ని వెతుక్కుని ఆయుర్దాయం అయిపోయిన తరువాత ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసి వేరొక శరీరంలోకి ప్రవేశించేటటువంటి ప్రక్రియ అలా ఉంటుంది ఇది ఎడతెరిపి లేకుండా ఎన్ని కోట్ల జన్మలో నడుస్తూ ఉంటుంది అలా ఇక సంసార చక్రమునందు తిరగకుండా ఉండాలనేటటువంటి అనురక్తి ఎక్కడో ఎన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాతో అంకురిస్తే అటువంటి వారు నైమిషారణ్య ప్రవేశానికి ఈశ్వరానుగ్రహం చేత అర్హత పొంది ఉంటారు తప్ప అంత తేలికగా నైమిషారణ్యంలోకి ప్రవేశించడం సాధ్యమయ్యేటటువంటి విషయం కాదు ఇంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి 
ప్రదేశాలలో నిద్ర చేయడం నిద్ర చేయడం అంటే ఇక్కడ ఉన్నాను ఒక సూర్య ఒక సూర్యుడు ప్రకాశించిన పగటి వేళ చంద్రుడు ప్రకాశించినటువంటి రాత్రి వేళ నేను ఈ ప్రదేశంలోనే నిద్ర చేశాను ఉన్నాను అని చెప్పడం అంత తేలికగా సంభవం అయ్యేటటువంటి విషయాలు కావు అటువంటి నైమిషారణ్య ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించడము అంటే సంసారం అనేటటువంటి చట్టము యొక్క ఇరుసు విరిగిపోతుంది కాబట్టి ఇక సంసారము ప్రవర్తించదు ఇక సంసారము ప్రవర్తించకుండా దగ్గర పడుతున్నాడు అనడానికి గుర్తేమి అని అడిగితే నైమిషారణ్యానికి వెడతాడు అని గుర్తు అంత గొప్ప ప్రదేశంగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు నిర్ణయం చేశారు ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది ఋషులు ఆ సమయంలో నైమిషారణ్యంలోకి ప్రవేశించారు అని వ్రాయబడి ఉంది ఒకరు ఇద్దరు కాదు ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది ఋషులకు శౌనకుడు కులపతి అందుకే మిగిలిన వాళ్ళ పేర్లు చెప్పరు శౌనకాది మహర్షులు అంటారు శౌనకునకు ఎందుకంత గొప్పతనం వచ్చింది కొన్ని ప్రధానమైన విషయాలు చెప్తాను మీరు పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి శౌనకుడు కులపతి కులపతి అన్న మాటకు అర్థం నాలుగు వేదాల్ని ఆరు వేదాంగములతో కలిపి చదువుకున్నటువంటి వాడై ఉండాలి అంటే ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము అధర్మణ వేదము నాలుగు వేదములను శిక్ష వ్యాకరణము ఛందస్సు నిరుక్తము కల్పము జ్యోతిషము అనబడేటటువంటి ఆరు అంగములతో కలిపి చదువుకున్నవాడు ఎవరుంటారో అటువంటి వ్యక్తిని కులపతి అంటారు కేవలం చదువుకుంటే సరిపోదు పదకొండు వేల మంది శిష్యులకి పాఠం చెప్తున్నవాడై పదకొండు వేల మంది శిష్యులకి అన్నపానాదులను ఏ ప్రయోజనం ఆశించకుండా తాను కల్పిస్తున్నటువంటి వాడై ఉండాలి అంటే పదకొండు వేల మంది శిష్యుల యొక్క అన్న పోషణ నుండి సమస్త భారములు తాను స్వీకరించి వేదాన్ని నేర్పుతున్నటువంటి వాడు ఎవరున్నారో అటువంటి వాడిని కులపతి అని పిలుస్తారు శౌనకుడు కులపతి తన యొక్క శిష్యులతో ఈ నైమిషారణ్య ప్రాంగణంలో కుటీరములు నిర్మాణం చేసుకుని నిరంతరం భగవత్ కార్యాలని నిర నిర్వర్తిస్తుండేవాడు అటువంటి వాడు హరికథాశ్రవణం కోసమని వెంపర్లాడిపోతూ ఉండగా సూత మహర్షి ఈ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించారు సూతుడు అంటే మహాభారతంలో మీరు విని ఉంటారు వృత్తి చేత కూడా సూతుడు అంటారు రథాన్ని నడిపేటటువంటి వాడికి సూతుడు అని పేరు కానీ సూత మహర్షి వృత్తి చేత చెప్పబడిన సూతుడు కాడు సూత అగ్ని సంభవ ఆయన ద్రౌపదీదేవి మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఎలా కారణ జన్ములై వచ్చారో అలా అగ్ని కుండంలోంచి ఉత్పన్నమయ్యాడు ఆ సూత మహర్షికి భగవత్ సంబంధమైనటువంటి సమస్త విషయములు వ్యాస మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం చేత కరతలామలకములు వ్యాసకృతమైనటువంటి పురాణములన్నీ తెలిసిన్నవాడు ఏ కాలమునందు ఎక్కడ ఏది మాట్లాడాలో బాగా తెలిసిన్నవాడు ఎప్పుడు ఏది మాట్లాడకూడదో తెలిసిన్నవాడు మాట్లాడడం ఒకటే తెలిసి ఉండడం ప్రజ్ఞ కాదు మాట్లాడకుండా ఉండడం కూడా సమాన ప్రజ్ఞ ఎందుచేత అంటే వేదమునందు ప్రమాణ బుద్ధి లేనటువంటి వాడి దగ్గర తత్సంబంధమైనటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావించకూడదు మాట్లాడకూడదు అందుకే ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడే మాట్లాడేటటువంటి వాడు ఎక్కడ మాట్లాడకూడదో అక్కడ మాట్లాడకుండా కూర్చోగలిగినటువంటి వాడు సూతుడు అది గురువుల యొక్క అనుగ్రహం చేత తప్ప అన్యధా వచ్చేటటువంటిది కాదు అని భాగవతంలోనే ఉంది భాగవతంలో చెప్పబడిన అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే ఏదైనా ఒక సభలో కూర్చుని ఒక విషయం మీద ప్రసంగం చేసేటప్పుడు ప్రధానంగా ఏ విషయాలు ప్రస్తావన చెయ్యాలి అన్నప్పుడు ఆ విషయాలు జ్ఞాపకానికి రావాలి అంటే గురువుగారి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి ఎవరి దగ్గర ఏది మాట్లాడకూడదో అది మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉండగలగాలి అంటే దానికి కూడా గురువుగారి అనుగ్రహం ఉండాలి అందుకే భూపసభాంతరాళమున పుష్కళ వక్షతురత్వ మాజీ మహాపటు శక్తియున్ యశమునందనురక్తియు విజయందు వాంఛా పరివృద్ధియును ప్రకృతి సిద్ధ గుణంబులు సజ్జనాళి కిందంటాడు భర్తృహరి ఒక భగవత్ సంబంధమైన కార్యం జరుగుతున్నప్పుడు తాను ప్రశాంతంగా మౌనంగా ఉండగలగాలి అవైదికమైనటువంటి ధోరణలు ఉన్నటువంటి వాడు వేదమునందు ప్రామాణ్య బుద్ధి లేని వాడి దగ్గర దాని గురించి ప్రస్తావన చెయ్యకూడదు ఎందుకంటే అది ప్రస్తావన చేసిన వేరొకలా అర్థమవుతుంది తప్ప ఎలా అర్థమవ్వాలో అలా అవతల వాడికి అర్థం కాదు అందుకే వాదన చెయ్యవద్దు 
ఎవరికి చెప్పాలో అటువంటి వారికి చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు కంఠం నిప్పి పెట్టే పర్యంతము చెప్పడాన్ని అలవాటు చేసుకో ఓ సూత మహర్షి నువ్వు అటువంటి లక్షణములు ఉన్నవాడివి కాబట్టి ఈ కాలమునందు మేమేమి తెలుసుకోవాలో మాకు అది చెప్పవలసింది అని అడిగారు అడిగితే ఆయన ఈ నైమిషారణ్యం యొక్క వైభవం గురించి మాట్లాడాడు మీరు ఈ నైమిషారణ్యానికి వచ్చారు ఈ నైమిషారణ్యం బ్రహ్మగారు ప్రవర్తింపచేసినటువంటి సంసార చక్రము యొక్క నేమి శిథిలమైనటువంటి కారణం చేత ప్రఖ్యాతి వహించిందన్నది నిర్వివాదాంశం దానికి తోడుగా బాహ్యమునందు ఈ నైమిషారణ్యానికి ఒక గొప్ప సౌందర్యం ఉంది ఆంతరమునందు అది కోట్ల కోట్ల జన్మల వరకు సరిపోయేటటువంటి పుణ్యమును ఉద్దీపింపచేయగలిగినదై ఉంటుంది ఎందుచేత అంటే ఆయన ప్రతి విషయము రెండు అర్థాలు వచ్చేటట్టుగా మాట్లాడాడు మాట్లాడుతూ అన్నాడు ఇది హరిసదనము హరిసదనము అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు నిలయం ఉండేటటువంటి ప్రాంగణం అందుకే దీనికి విష్ణు భూమి అని పేరు శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ ప్రాంతమంతటా కూడా పుణ్యఫల ప్రదాతయై మహానుభావుడై వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరినీ అనుగ్రహిస్తూ ఎవరు అసలు ఇటువంటి పవిత్ర భూమిలోకి ప్రవేశించాలి అనేటటువంటి విషయం మీద నిర్ణయం చెయ్యగలిగినటువంటి వాడై ఉంటాడు అటువంటి విష్ణు క్షేత్రమైనటువంటి నైమిషారణ్యం హరిసదనం ఈ హరిసదనంలో ఎప్పుడూ కూడా ఇక్కడ మాధవీ కపిద్ధములుంటాయి అంటే మాధవీ కపిద్ధములు అన్న మాధవి మన్మధులు హరిసదనము అని మాధవీ హరిసదన మాధవి మన్మధులు అంటే మాధవి అంటే లక్ష్మీదేవి మా అంటే లక్ష్మి ధవుడు అంటే భర్త లక్ష్మి యొక్క భర్త విష్ణువు మాధవి అంటే మాధవుని యొక్క శక్తి స్వరూపం లక్ష్మీదేవి అటువంటి లక్ష్మీదేవి మన్మధుడు వాళ్ళిద్దరూ ఇక్కడ ఉంటారు అంటే ఏది ఇల్లు అని చెప్పబడుతుంది అంటే ఇల్లాలు ఉన్నదే ఇల్లు గృహిణి గృహముచ్చతే గృహిణి ఉన్నదే గృహము అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఇల్లు ఎక్కడుంది అని అడిగితే నైమిషారణ్యం కారణం ఇక్కడే లక్ష్మీదేవి నివాసం ఉంటుంది ఇక్కడే మన్మధుడు ఉంటాడు మన్మధుడు విష్ణువు యొక్క కుమారుడు ఆ కారణం చేత వాళ్ళిద్దరూ ఇక్కడ ఉంటారు కాబట్టి ఇది హరిసదనము బాహ్యం ఆంతరము మన కంటికి కనపడడానికి వాళ్ళు ఇక్కడ ఏ రూపాలతో ఉంటారంటేట మాధవి అంటే గురువింద చెట్టు నల్ల గురువింద చెట్టు రూపంలో ఉంటారట అమ్మవారు అలాగే మన్మధుడు కపిద్ధ వృక్ష స్వరూపంతో ఉంటాడు అంటే వెలగ పండు యొక్క చెట్టు రూపంగా ఉంటాడు వెలగ చెట్లు చాలా విపరీతంగా కనపడతాయి ఆ వెలగ పళ్ళు విరగగాసి కొమ్మలు ఓంగి ఉంటాయి కారణం లక్ష్మీదేవి మన్మధుడు ఇక్కడ ఉండి ఆ కారణం చేత విష్ణువు యొక్క సదనమై ఉంటుంది అలా ఉన్న కారణం చేత ఎవరు ఈ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశిస్తారో వారు విష్ణు సదనమునందు ప్రవేశించినటువంటి వారే విష్ణువు యొక్క ఇంట్లోకి ఈ మాంస శరీరంతో వెళ్ళడం అంటే తేలికైన విషయమా నైమిషారణ్యంలోకి ఎవరు ప్రవేశిస్తున్నారో వాళ్ళు హరిసదనంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు అని గుర్తు రెండు ఇది శిలీముఖములతో కూడుకున్నటువంటి పారిజాతములతో కూడిన మన్మధుని యొక్క విల్లుగా ఉంటుంది ఈ క్షేత్రము అని అంటే దాని అర్థం సురపన్న పూలతో కూడినటువంటి చెట్ల యొక్క వాసనలతో గుబాళిస్తూ ఆ సురపన్న పూల మీద వాలుతున్నటువంటి తుమ్మెదలు అవి చేసేటటువంటి జంకారములతో ఈ క్షేత్రం అంతా నిండి ఉంటుంది రెండు ఆంతరముగా మన్మధుని చేతిలో చెరుకు విల్లు ఉంటే విషయ సుఖముల కోసం వెంపర్లాడతాడు అదే మన్మధుని యొక్క అనుగ్రహం ఆ విల్లు లలితాపరాభట్టారిక చేతిలోకి వెళ్ళిందనుకోండి ఆ విషయ సుఖముల కొరకు కాకుండా భక్తి అనేటటువంటి మకరందపానం చేయడం కోసమని భక్తితో కూడినటువంటి జీవనం కలగడానికి కారణమవుతుంది ఈ ప్రాంతం అంతా ఎక్కడ చూడండి కదంబ వృక్షాలు వేప వృక్షాలతో ఉంటుంది వేప చెట్టు కదంబ వృక్షం ఈ రెండూ కూడా సాక్షాత్ పరదేవతా స్వరూపాలు అందుకే ఎవరు ఈ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశిస్తారో అటువంటి వారందరికీ కూడా కొన్ని కోట్ల జన్మలుగా వెంట తగిలి వస్తున్నటువంటి దుర్వాసనా బలం ఏది ఉంటుందో అది పోయి భక్తి కలగడానికి జీవితంలో అవకాశం కలుగుతుంది అని 
అలాగే ఇది నారాయణ స్థానమై ఉంటుంది నారాయణ స్థానము కనుక ఇక్కడ ఉపాసన చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అంటే హంస భరద్వాజ కౌశిక తిత్తిరి మొదలైనటువంటి మహర్షులు సేవిస్తుండగా శ్రీమన్నారాయణుడు కూర్చుని ఉంటాట వాళ్ళు దర్శనము చేత మా దర్శనమిచ్చినంత మాత్రం చేత మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టగలిగినటువంటి వాళ్ళు అందులో మొదటిది నీలకంఠుడు నీలకంఠుని చేత పరివేష్టింపబడినటువంటి నారాయణుడు రెండు హంసలు హంస మనం సారస్వతంలో వర్ణించడమే తప్ప అసలు నిజంగా హంస ఇలా ఉంటుంది అని భౌతికంగా దర్శనం చేయడం కుదరదు అటువంటి హంసలు తిరిగాడేటటువంటి ప్రదేశము అని అలాగే ఇక్కడ భరద్వాజ తిత్తిరి మొదలైనటువంటి మహర్షులు తిరుగాడుతూ ఉంటారు ఎప్పుడూ వాళ్ళు శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క సాకార స్వరూపాన్ని ఉపాసన చేస్తూ ఆయన కూర్చుని ఉండగా ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుని నిరంతరము ఆయన నుండి జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అందుకే బాహ్యమునందు అటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి భూమి పైకి మన మాంస నేత్రానికి కనపడకపోవచ్చు నారాయణమూర్తి భరద్వాజుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు కంటికి కనపడకపోవచ్చు కానీ ఒక్కొక్క పుణ్యాత్ముడికి కనపడచ్చు వారు తిరుగాడుతున్నటువంటి భూమి కనుక వారి పద ఘట్టన జరిగినటువంటి నేల కనుక ఇటువంటి నేలని మళ్ళీ మనకాలుతో కూడా తొక్కగలగడం కొన్ని కోట్ల జన్మల యొక్క సుకృతం ఉంటే తప్ప నైమిషారణ్యంలోకి ప్రవేశించి వారు తిరుగాడిన భూమిలో తాను కూడా తిరుగాడలేడు అని బాహ్యములో సౌందర్యాన్ని చూస్తే ఇక్కడ హంసలు తిరుగాడుతుంటాయి హంసలు అంటే పక్షులు కాదు కాదు ఇక్కడ ఉండేటటువంటి పెద్ద పెద్ద కొండ చర్యలలో పర్వత గుహలలో హంసలు నివాసం చేస్తూ ఉంటారు హంసలు అంటే వివేకంతో ఉంటారు ఏది సత్యము ఏది అసత్యము ఏది సారము ఏది అసారము అన్నదానిని గుర్తించి జగత్తుని బ్రహ్మాన్ని విడదీసి జగత్తుని విడిచిపెట్టి నిరంతరము బ్రహ్మమును ఉపాసన చేస్తుంటారు తమలో తాము రమిస్తూ ఒక ఆసనంలో కూర్చుని ఉంటే కొన్ని సంవత్సరముల పాటు అదే ఆసనంలో ఉండిపోయి భగవంతుని యొక్క జ్ఞాననిష్టలో సమాధిలో ఉండేటటువంటి గొప్ప గొప్ప హంసలు ఈ ప్రాంతంలో తిరుగాడుతూ ఉంటారు అని అలాగే ఇక్కడ మహర్షులు తిరుగుతూ ఉంటారు బాహ్యంలో చూస్తే దీని అందం నెమళ్ళు వర్షాకాలం వచ్చి వేసవకాలం వెళ్ళిపోతుంటే నల్లటి మేఘములు ఆకాశమంతా ఆవరించి మెరుపులు వచ్చి వర్షపు చినుకులు పడుతుంటే పించములు విప్పి నృత్యం చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే భరద్వాజ తిత్తిరి పైకి ఋషులు ఆంతరమునందు గుడ్లగూబలు తీతువలు వంటి పక్షులతోటి రాత్రి అయ్యేటప్పటికీ పెద్ద కిలకిలారావములతో ఈ అరణ్యమంతా నిండిపోయి ఉంటుంది అలాగే ఉద్ధతితో కూడుకున్నటువంటి రాక్షసుల యొక్క సమాహార స్వరూపమా అనబడేటటువంటి మురాసురుని గృహం ఎలా ఉంటుందో నైమిషారణ్యం అలా ఉంటుంది అని మురాసురుడు అంటే మురా అనబడేటటువంటి రాక్షసికి జన్మించినటువంటి వాడు ఆయన ఎవరి చేత చంపబడ్డాడు అంటే మురారి అరి అంటే శత్రువు శ్రీ మహావిష్ణువు చేత సంహరింపబడ్డాడు ఆ ఆ మురాసురుడు మురాసురుని యొక్క సైన్యము మురారి అయినటువంటి విష్ణువుతో సంకుల సమరం చేసినప్పుడు ఆ మురారిగా నిలబడినటువంటి విష్ణు భగవానుడు ఎవరున్నాడో ఆయన నిలబడినటువంటి ప్రాంగణం బాహ్యం ఆంతరమునందు చూస్తే ఈ క్షేత్రం అనుకో ఒక విశేషం ఇందులో ఉద్ధతి కలిగినటువంటి రాక్షస స్వరూపములు అన్నప్పుడు వెదురు అలాగే బలురక్కసి ఉమ్మెత్త మొదలైనటువంటి విశేషమైనటువంటి వృక్షములతో కూడుకుని తపస్సుకి యోగ్యమైనటువంటి ప్రదేశం అయి ఉంటుంది అంత గొప్ప చెట్లతో కూడుకున్నటువంటి ప్రదేశం ఇది నరసింహుడు వచ్చి ఒక చోట కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుందో ఆ రూపాన్ని ఒక భూమిగా భావన చేస్తే అదే నైమిషారణ్యము అని వర్ణించారు ఎందుచేత అంటే ఎక్కడైనా సరే నరసింహస్వామి కూర్చున్నారు అనేటప్పటికీ మొట్టమొదట చెప్పబడేటటువంటి విశేషణాలు రెండు కరజ కేసరములు అంటారు 
కేసరము అంటే పై శరీరం సింహంలా ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద జూలుతో ఉంటాడు కరజ అంటే హిరణ్యకశిపుని సంహరించాలి కాబట్టి కర్ర అంటే చెయ్యి జ అంటే పుట్టినవి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఖండించేస్తే మళ్ళీ పుట్టి మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటాయి గోళ్ళు కరజ కేసరములతో కూడుకున్నటువంటి నరసింహుడు వచ్చి కూర్చుంటే సాకారంగా ఆ రూపాన్ని దర్శనం చేయడం అనితర సాధ్యం అదంత తేలిక విషయం కాదు కానీ ఆయనే ఒక భూస్వరూపాన్ని పొందితే అదే నరసింహక్షేత్రం అదే నైమిషారణ్యం ఎందుచేత అంటే ఇక్కడ కరజములు కేసరములు ఉంటాయి వృక్షస్వరూపంగా ఉంటాయి ఏ ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ పొన్న చెట్లు కానుగ చెట్లు చాలా విశేషంగా కనపడతాయి ఆ రెండు చెట్లు ఉన్న కారణం చేత ఇది సాక్షాత్ నరసింహస్వరూపమై ఉంటుంది కేవలము విష్ణు క్షేత్రంగా ప్రకాశించడం కాదు ఇది చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి యొక్క స్థానమై ఉంటుంది అందుకే జ్ఞానము కోరుకున్న వారందరూ కూడా నైమిషారణ్యంలోకి ప్రవేశిస్తారు అందుకే శారదాన్వితమైనటువంటి బ్రహ్మ యొక్క సదనము అన్నారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి ఇల్లు అంటే ఇందాకనే కదూ చెప్పాను గృహిణి గృహముచ్చతే అక్కడ గృహిణి ఉండాలి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి గృహిణి శారద సరస్వతి ఆవిడ ఇక్కడే ఉంటుంది ఏ రూపంతో ఉంటుంది అంటే ఏడాకుల అరిటి చెట్టు రూపంలో ఉంటుందిట ఏడాకుల అరిటి చెట్ల రూపంలో ఈ నైమిషారణ్యం అంతటా కనపడుతుంది ఎక్కడ అవి కనపడ్డాయో అక్కడ అది సరస్వతి స్వరూపంగా ప్రకాశిస్తోంది అని అందుచేతనే ఇది బ్రహ్మసదనము అన్నారు కాదు కాదు ఇది అసలు యజ్ఞోపవీతం వేసుకున్న వాళ్ళందరూ ఏ గాయత్రి మహామంత్రం మూడు కాలముల ఎందు చేస్తారో ఏ గాయత్రిని గానం చేస్తారో అటువంటి గాయత్రి యొక్క వైభవమంతా ఆ గాయత్రి స్థానమంతా ఈ నైమిషారణ్యమే అన్నారు ఎందుకని చండ్ర చెట్టు రూపంలో ఉంటుంది ఇక్కడ అని చండ్ర చెట్టు రూపంలో గాయత్రి పరదేవత ఈ నైమిషారణ్యమంతటా విస్తరించి ఉంటుంది అని కాబట్టి ఇది గాయత్రి సదనము శారదాన్వితమైనటువంటి బ్రహ్మసదనము కాదు కాదు ఇది సాంబ సదాశివుని యొక్క సభామంటపము అన్నారు మీరు బాహ్యంలో అయితే ఒక్క సాంబ సదాశివుని యొక్క స్థానము అంటే కైలాసము అంటాం నారాయణ స్థానము అంటే వైకుంఠము అంటాం బ్రహ్మలోకము అంటే సత్యలోకము అంటాం కానీ ఒక్క నైమిషారణ్యంలో వీళ్ళందరూ గృహిణులతో కలిసి ఉండడం కాదు సభామంటపాలతో ఉంటారు సభ తీరుస్తారు కనుక వాళ్ళని సేవించాలనుకున్నటువంటి మహర్షులైనటువంటి వారందరూ కూడా నైమిషారణ్యానికి చేరుకుంటూ ఉంటారు అందుకే ఇది సాంబ సదాశివుని యొక్క సభామంటపం సాంబ సదాశివుడు సా అంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ శివ సభామంటపం కాదు సా అంబ పార్వతీదేవితో కూడుకున్న సదాశివ ఎప్పుడూ శుభములనిచ్చేటటువంటి పరమశివుని యొక్క ప్రాంగణం ఇది సభామంటపం అందుకే దీని ఈ సభామంటపంలోకి ఎవరు చేరుతారు అంటే వహిని వరుణ సమీరణ నంది అలాగే కుబేర గాలవ శాండిల్య శ్రీవల్లి జటి పటల మొదలైనటువంటి మహర్షులు ప్రమదగణములతోటి దేవతలతోటి కూడుకున్నటువంటి సభని తీరుస్తట్ట సాంబశివ సభామంటపంగా నైమిషారణ్యంలో బాహ్య నేత్రంతో దర్శనం ఎక్కడ చెయ్యవచ్చు అని అడిగారు ఎక్కడ చెయ్యవచ్చు అంటే చిత్రమూల అనబడేటటువంటి వృక్షం దాని పక్కనే మళ్ళీ ఉలిమురి అనబడేటటువంటి వృక్షం దాని ప్రక్కనే ఆ సమీరణ అంటే వాయుదేవుడు వాయుదేవునికి ప్రతీకగా ఉంటుంది కాబట్టి మరువము మనం పూలదండల్లో కట్టి అల్లుతూ ఉంటారు ఆ మరువము ఉండేటటువంటి ప్రదేశం శ్రీవల్లి పొదలు మారేడు వృక్షము అలాగే లొద్దుక చెట్టు ఇవన్నీ కలిపి ఏ ప్రాంగణంలో కనిపిస్తాయో నైమిషారణ్యంలో అదే సాంబ సదాశివుని యొక్క సభామంటపము అటువంటి సాంబ సదాశివుని యొక్క సభామంటపం ఎలా ఉంటుందో నైమిషారణ్యము కూడా అలాగే ఉంటుంది